కేంద్రం వద్దన్నా జగన్ డోంట్ కేర్ చంద్రబాబును వదిలేది లేదు విచారణలో ముందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్దని చెప్పింది ఏపీ సీఎం జగన్ మాత్రం డోంట్ కేర్ అంటున్నారు విచారణ జరగాల్సిందేనని నిర్ణయించారు స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి నాటి చంద్రబాబు హయాంలో జరిగిన ఒప్పందాలపైన విచారణ కొనసాగించాల్సిందేనని నిర్ణయించారు కేంద్రం రాసిన లేఖను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని డిసైడ్ అయింది దీంతో అసలు ఆ ఒప్పందాల వెనుక జరిగిన అసలు విషయాలను బయటపెట్టే ప్రయత్నం చేసింది ఏపీకి మిగులు విద్యుత్ ఉందని విద్యుత్ గురించి ఆందోళన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పింది చంద్రబాబు హయాంలో జరిగిన విద్యుత్ కొనుగోళ్ల ఒప్పందాల మీద విచారణకు జగన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది దీంతో వెంటనే కేంద్ర ఇంధన కార్యదర్శి ఏపీ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు పీపీఏల మీద విచారణ చేస్తే అది మొత్తంగా ఒప్పందాల మీదనే ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరించారు ఇదే విషయాన్ని నేరుగా తిరుమల పర్యటనకు వచ్చిన ప్రధాని మోదీకి ముఖ్యమంత్రి జగన్ వివరించారు కేంద్రం నుండి వచ్చిన లేఖను ప్రస్తావించారు అవినీతి జరిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా విచారణ చేయాల్సిందేనని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు దీంతో ముఖ్యమంత్రి విచారణ కోసం కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు తాజాగా ఏకంగా కేంద్ర ఇంధన శాఖ మంత్రి ఏపీ సీఎంకు లేఖ రాశారు విచారణ వద్దని సూచించారు విచారణ కారణంగా మొత్తంగా విద్యుత్ కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థ మీదే ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొన్నారు దీంతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందా అనే ఉత్కంఠ మొదలైంది కేంద్ర మంత్రి రాసిన లేఖను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అందులో భాగంగా చంద్రబాబు హయాంలో జరిగిన ఒప్పందాల మీద విచారణ కొనసాగించాలని డిసైడ్ అయింది ముఖ్యమంత్రి ఈ అంశం మీద సమీక్ష తరువాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారుడు అజయ్ కల్లాం మాట్లాడుతూ పీపీఎల రద్దు వల్ల పెట్టుబడులు రావని తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోందని విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలు పారదర్శకంగా ఉండాలని ఏపీ సీఎం ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు పారదర్శక ఒప్పందాల కోసం సీఎం ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చారు దేశవ్యాప్తంగా సౌర పవన విద్యుత్ ధరలు తగ్గాయని అన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్దెనిమిది రూపాయలు ఉన్న సోలార్ యూనిట్ ధర రెండు రూపాయల నలభై ఐదు పైసలకి పడిపోయిందని అయితే పవన విద్యుత్ యూనిట్కు నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసల నుంచి నలభై పైసలకు పడిపోయిందన్నారు అయితే ఏపీలో సరిపోయేంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఉందని అజయ్ కలాం స్పష్టం చేశారు ఇదే సమయంలో మొత్తం నూట ముప్పై మూడు పీపీఏలు ఉండగా అందులో ఐదు పీపీఏలే డెబ్బై శాతం మేర దక్కించుకున్నాయని చెప్పారు గత ప్రభుత్వ హయాంలో యూనిట్ ఆరు రూపాయల వరకు కొనుగోలు చేశారని ప్రభుత్వం వివరిస్తోంది ఇదే సమయంలో డిస్కామ్లు ఇరవై వేల కోట్ల మేర అప్పుల్లో ఉన్నాయని అజయ్ కల్లాం స్పష్టం చేశారు ఎక్కువ ధరకు కొనడం వలన రాష్ట్ర ఆదాయానికి భారీగా నష్టం కలిగిందని వివరించారు విద్యుత్ భారాన్ని కొత్తగా వస్తున్న పరిశ్రమలపైన మోపలేమని తేల్చి చెప్పారు దీంతో ఇప్పుడు కేంద్రం సూచనలను పక్కన పెట్టి చంద్రబాబు హయాంలో జరిగిన ఒప్పందాలను సమీక్షించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది తమ సూచనలను పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం విచారణ కొనసాగించాలనే నిర్ణయంపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి